Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya ya Mapenzi jijini Mwanza. Ninashukuru kwa kuchagua channel hii tena kuiangalia. Ninakuja hapa na mada inayosema mavuzi yanaweza kukuponza. Mavuzi yanaweza kukuponza hii ni mada ambayo of course inakuja kufuatilia eneo mada nyingine ambayo nimezungumzia swala hilo hilo la mavuzi. Sasa nimekuja nikitaka kuleta picha jinsi gani wanaume wanaliangalia eneo hilo la mavuzi ya mwanamke. Sasa katika maisha ya mwanadamu kuna vitu vingi ambavyo watu wavipendi na nimependa kulizungumza hili kwenye mada ile ambayo nimeweka matiti yanavyo uh, wapagawisha wanaume kama hujaangalia video hiyo naomba iangalie matiti yanavyowapagawisha wanaume hiyo ni video ambayo nimeweka hivi karibuni. La msingi ambao nataka kuzungumza katika video hii ni jinsi gani wanaume wanavyoangalia mavuzi ya mwanamke pale anapokuwa hajanyoa nipofanye utafiti huu ama miongoni mwa wanawake asilimia kubwa ya wanawake walikuwa wamedanganywa na wanaume walionao ambao wanaume wanafurahia mavuzi walionayo jambo ambalo ni sawa sawa na wanawake wale ambao wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika na wanaume na wenyewe wanadanganya wanawake kwamba naapenda mavuzi kumbe siapendi na nipenda ni kuambia ukweli na utaona ukweli huo katika maneno ambayo wanaume wenyewe wameyazungumza. Sasa uh, katika tafiti yangu nikaangalia je watu maarufu wanasemaje? Sasa nikakutana na kesi za uh, wa, wa, wasanii maarufu ulimwenguni na wasanii matajiri sana. Mmoja wapo anayeitwa Jennifer Lopez alisema hivi. Alipohojiwa na gazeti la Arure alisema mimi nanyoa kila mahali. Siwezi nikaruhusu nye nye nyole katika sehemu zangu za siri zikue na kunisumbua hiyo ni Jennifer Lopez mwingine ambaye ni Cardisian anasema kwamba mimi naona inapaswa iwe kama njia ya kutua ndege niwe na ngaa siachi kitu hasa uh, ukiwa na makalio makubwa haipendezi ukiwa na mavuzi mengi vile vile nikiona mwanamke mwenzangu tu ana mavuzi mengi huwa anajisikia vibaya Yu ni moja kati ya wasanii ambao wamehojiwa. Mwingine ni ni Alison Brie anasema mimi kama muigizaji sipendi kuwa na mavuzi. Natamani kama kungekuwa na wigi ya mavuzi. Sasa hao ni wasanii maarufu na matajiri sana wale kwenye sehemu ambayo nimeitoa akasema the richest. Sawa? Wanaonyesha jinsi gani wanaheshimu mili yao, wanajithamini na jinsi gani wanakule muonekano wao wanapenda uwe na nguvu kwa wanaume walie naye. Sasa ikwenda kwambia ndugu mtazamaji wa channel hii Mwanaume na kuangalia kama vile na kuangalia na darubini. Kwa hiyo lazima uwe makini sana. Usije ukaona kwamba maneno yanasema anakupenda, unaweza ukaacha kwa vitu ambavyo hujui kwa nini umeacha kwayo. Sawa? Unamwona huyu jamaa anaangalia kwa darubini, eh sawa? Kwa hiyo anakuangalia vizuri sana jinsi gani unajijali, unajithamini wewe kama wewe. Hilo ni jambo ambalo waliangalie. Kwa hiyo usirizike na kwamba oh nakupenda baby kama ulivyo sijui na nina nini na no 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 no. no, no. Angalia, anakuangalia, anakufuli, ame, ame, ame chini, anakuangalia kwenye neo lile le, le nye nyele zile za sili zile, zile nyele za sili, wanaitaje private hairs. Sawa? Kasa zile nyele, of course, zina toa picha tafauti kwa wanaume mbali mbali. Kasa ni wajibu wako mwanamke kuliangalia jambo hilo na kulifanyia kazi kwa sababu gani maneno ambayo nakuenda kusomea sa hivi ambayo wameyasema wanaume inapasa uyafanyia kazi kwa sababu gani we mwenyewe tu yatakutisha kwa na kwamba kweli haya mavuzi yanaweza yakaniponza shida ni kwamba uwezo kaambiwa kila kitu nimeenda kuambia kwamba kusisubiri uambiwe kila kitu sawa katika watu ambao nimewahoji na tafiti ambazo nimezifanya kwenye mtandao vile vile mmoja alisema hivi kwa kuwa mimi mwenyewe ni mvivu wa kunyoa mavuzi mavuzi yanisumbui sana sawa huyu amekiri wazi sasa mimi mwenyewe ni mvivu sawa sijui anafanya biashara gani kasi ambacho uh, anakukosa hata muda wa kunyoa mavuzi lakini anasema kwamba bwana mimi yanisumbui. Kwa hiyo ni habari njema kwa wanawake kuna wanaume wengine hawasumbui <laughs> lakini nitakusomea asilimia zao zitakutisha. Sawa idadi zao nitakusomea nitakusomea baadaye. Anasema sijawahi kumwambia ukweli mwanamke lakini daktar mwanamke aliyenyoa mavuzi yote ananiletea hisia haraka sana na ninapendelea kuwa na mwanamke wa aina hiyo. Watatu alisema hivi Unajua dokta, unapupenda mwanamke mwenye sura nzuri, lakini huko chini, hanyoi, unashindo kumuambia ukweli, wakua unampenda sana. Utaki, umize hisia zake. Lakini dokta, pale unapoanza 
kuanza kunyonya na kumlambalamba maeneo yake yale ya siri. Sawa? Hayo mavuzi yanaweza kukasirisha. Hebu fikiria pale nywele zinapoingia mdomoni mwako utafurahi doktor. Inaboa. Mwingine ambaye huyu ana kipara kidogo kikubwa kwenye nywele zake kama cha kwangu, amenizidi kidogo kipara. Alisema maneno haya. Doktor, mimi naona mwanamke mwenye mavuzi ni mwanamke mchafu. Hebu fikiria ukute nywele kwenye chakula au maji ya kunywa utafurahi ni uchafu dr Neli naomba uambie wanawake well sasa huyu <laughs> ameongea kwa ukali kidogo sawa akaweka na mfano kwamba ukute nywele kwenye chakula au kwenye maji au kwenye maziwa kwa maziwa fresh unataka kunywa au maziwa mgando kunywa ukute nywele utaendelea kuyanywa hayo maji au hayo maziwa mgando unataka kuyanywa au maziwa fresh utafurahi utaendelea kuyanywa hebu wanawake lijibu ni ile swali hebu naomba ulijibu ile swali sasa huyu jamaa angetamani kwamba wanawake wote wangekuwa na upara kwenye sehemu zile za asili badala ya kuepo na nywala na nywele kwa na upara nywele hazioti kule chini anasema ingekuwa heri zaidi yani kwa naongea naye kwa kirefu alizungumza maneno kama haya anatamani wanawake ngekuwa kama kule chini kama vile watoto wachanga unajua watoto wachanga wana mavuzi hata ingekuwa mzuri kiasi gani ana mavuzi bana pendeza anasema anakisa alitumia mfano huo watoto wadogo yani anapenda hali kama ile inanivutia kidogo inaletea msisimko mkubwa ndio kaka aliyozungumza Mwingine akasema hivi doktor hebu fikiria unataka unyonye uke na unakuta ana msitu wa mavuzi hujui kama kwenye huo msitu anaweza katokea mende au nyigu likakungata inatisha doktor haipendezi kabisa <laughs> Mwingine akasemaje akasema hivi doktor mimi bwana kwa kweli mavuzi siyapendi Labda kama angekuwa anaweza akayafuga yakawa makubwa akayatengenezea dreads unajua <laughs> zile dreads zile nywele ambazo zimenyosha nyoo zimekunjwa kunjwa vizuri vizuri ah nimesahau ningeandaa na picha hapa nikakuonyesha dreads zikoje na picha zangu zote hapa hakuna hata moja yenye dreads ah okay okay sawa so, lakini cha msingi ni kwamba angatatamani kwamba kuwepo na mwanamke ambaye ana picha yani nywele yani yani yale 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 mavuzi yake ana dreads anasuka ana anakuwa na dreads sasa hali hiyo kama haipendezi kwa hiyo nipenda kuambia dada yangu ni kwamba kwa nini kama unaweza kukata makucha kwa nini usiweze kukata na kule chini ukaondoa kwa wasafi sawa naomba ujitahidi sana kufanya usafi katika eneo hilo linachangia sana kuleta burudani kwa wanaume sawa naomba ufanye usafi wa kunyoa vizuri sana nyoa tafadhali nyoa unaona msitu wa pasti kwa vile unaona pale wewe mnavyopita Haipasi kuwa msitu unaweza kujificha mende huko ndani. Nyoa baby, nyoa. Sawa eh? Naomba unyoe tafadhali, sawa? Naomba unyoe. Sawa? Jitahidi unyoe. Siwe na msitu kama huu. Haipendezi baby, nyoa. Unaona pale pale kwenye njano pale manake wembe umepita. Pako safi. Angalia kule majani majani mengi, unaona eh? Pale kwenye njano manake kiwembe kimepita. Sasa, kwa nini jamani anataka kunyoa lakini eh? Inaboa wanaume, si mmewasikia wanavyosema? Eh? Mmewasikia eh? Naomba mwe mnanyoa nyoa jamani haipendezi ni najua tena wanaume siku hizo wanapenda kulamba lamba vitu vitamu vitamu. Sawa, <laughs> so, wanaume wanapenda kulamba lamba vitu vitamu. Kwa hiyo msiokatishe tamaa jamani wasaidieni waweze kuwa na hamu ya kulamba lamba. Sawa, so, naomba nikutakie eh uangalia uongeleaji mzuri wa chale uh, video nyingine ambazo zinakuja. Naomba nikuombe kwa Mwenyezi Mungu akusaidie baraka zote. Sawa. So, Utukufu na Mungu juu mbinguni amani duniani kwa wote wote aliowaridia Mungu atupenda sana jina lake litukuzwe wabariki watazamaji wangu katika channel hii wabariki wapendane wapendane kwa moyo wote Utukufu na Mungu juu mbinguni Amani duniani kwa wote aliowaridhia Mungu akupenda sana uishi kwa amani